நதியையும் நிலத்தையும் பெண் என புகழ்வது வார்த்தை வெறும் வார்த்தை நெருப்புக்கும் நீருக்கும் இடையிலில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை பெண் வாழ்க்கை சிறைகள் இல்லாத கைதியவள் மெழுகு போல தினம் உருகும் போதும் பிறர் வாழ தீபம் ஏற்றுவாளே குடும்பம் என்னும் வயல் செழித்து உங்க தன் ஜீவன் அள்ளி ஊற்றுவாளே கடலலை ஓய்ந்தாலும் பெண்ணில் அன்பு ஓயாது நிலத்தையும் பெண் என புகழ்வது வார்த்தை வெறும் வார்த்தை நெருப்புக்கும் நீருக்கும் இடையினில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை பெண் வாழ்க்கை
ஒரு <laughs> மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாவு அரைக்க வேண்டியது தினமும் இட்லி தோசைன்னு போட்டு கொல்ல வேண்டியது டெய்லி இதே மாதிரி போட்டு கொண்டுகிட்டு இருந்தா ஒரு மனுஷனுக்கு போர் அடிக்காது டிஃப்ரெண்ட் வேண்டாம் டிஃப்ரெண்ட் வேண்டாம் ஆமா ஆமா நீங்க கூடவே இருந்து பாத்தீங்க பாருங்க மாசத்துக்கு ஒரு தடவை மாவு அரைச்சி வைக்கிறத ஏங்க மூணு நாளைக்கு மேல மாவு இருந்தா கெட்டுப்படும் தெரியுமா ஓ அப்படி ஒண்ணு இருக்கா சரி இப்ப சப்பாத்தி பண்ண முடியுமா முடியாதா என்னால முடியாதுங்க காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இடுப்போடி வேலையை பார்த்துட்டு இப்ப என்னால சப்பாத்தியும் பண்ண முடியாது சப்பாத்தி பண்ணணும்னா யாராவது மாவு பசிஞ்சு தட்டி கொடுத்தா பரவாயில்ல எல்லா வேலையும் நானே இல்ல பாக்க வேண்டியிருக்கு ஒருத்தி இருக்காள வாண்டு அவளை கூப்பிட்டு திரட்ட சொன்னா திரட்ட போறா யாரு தங்கச்சி மேனக்காவா நல்ல செஞ்சு கிழிச்சா முன்னாடி எல்லாம் சொன்னது செஞ்சுட்டு தான் இருந்தா ஆனா இப்ப வர வர போக்கி சரியில்லை ஏன் அவளுக்கு என்ன எப்பவும் போலதான் இருக்கா உம் உங்க கண்ணுக்கு அவ எப்பவும் போலதான் தெரியுறா ஆனா அவளுக்கு <laughs> 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 அப்படி இல்ல அப்புறம் நாமளும் மேனகாவோட சேர்ந்து அடுற மாதிரி ஆயிடும் ஏற்கனவே மீனாவோட நிலைமை நினைச்சு நம்ம எல்லாரும் கண்ணீர் விடுறது போதுங்க மேனகாவுக்கும் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்துட கூடாது இவளுக்கே அந்த நிலைமை வரணும் நீ இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு அவளுக்கு என்ன அப்படி சிக்கல் வந்துருச்சு வீடு விட்டா காலேஜ் காலேஜ் விட்டா படிப்பின் வீட்ல இருக்க வேண்டியதானே வேற என்ன விட்டா காலேஜ் காலேஜ் விட்டா படிப்பின் வீட்ல இருக்க வேண்டியதானே வேற என்ன பிரச்சனை தனோ தனியா உட்கார்ந்து ஏ அழுணும்னு கேக்குறேன் நீங்க சொல்றது எல்லாம் கரெக்ட் தான் அதிகாரமா <laughs> இங்க பாருங்க நீங்க தான் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து அவளை ஃபாலோ பண்ணணும் அவ எங்க போறா யார்கிட்ட பேசுறா அவளுக்கு யாரோட என்ன பிரச்சனைங்கறது கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல பிரச்சனை என்னங்கறது நமக்கு தெரியட்டும் அதுக்கு அப்புறமா நாம அவகிட்ட அத பத்தி கேட்கலாம் இத பாரு 6 மாசம் முன்னாடி இப்டி தான் மேனகா காதல் கத்திரிகான மாட்டிட்டு இருக்கறா ஃபாலோ பண்ணி கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னேன் நானும் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தப்பா அப்படி எதுமே இல்லன்னு தெரிய வந்தது இப்ப வேற என்ன பிரச்சனைல மாட்டி இருக்கான்னு சொல்ற அப்ப முடிஞ்சு போன காதல் விவகாரம் இப்ப விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கோம் என் மனசுக்கு படுதுங்க பெருசா எந்த குடும்ப பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு வயசு பொண்ணு இப்படி தனியா உட்கார்ந்து அழறானா அதுக்கு முதல் காரணம் இதுவாதான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கற சரி கௌரி நான் அவளை ஃபாலோ பண்ணி என்ன விஷயம் பாக்குறேன் ம் போய் ஓட்டுமா ம் அது என்னது இது அச்சரா வெட்டு <laughs> <laughs> லதாவை சீக்கிரம் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு உனக்கு நான் ஃபோன் பண்றேன் நீ கவலைப்படாதனா இதை என்ன நம்ப சொல்றியா சீக்கிரம் முடிக்கிறேன் சீக்கிரம் முடிக்கிறேன் நீ சொல்லிட்டு தான் இருக்க ஆனா அதை நிறைவேற்ற பாட்டை காணும் போட்டு தள்ளன்னு முடிவெடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாலு எதுக்கு தள்ளி போடணும் நான் நிச்சயதார்த்த தேதி குறிச்சிட்டு வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் பத்து நாள்ல கதையை முடிச்சிடுன்னு சொன்னேன் அப்படி சொல்லி இன்னைக்கு பதினாறு நாள் ஆச்சு 
நிச்சயத்துக்கு இன்னும் ஏழு நாள் தான் பாக்கி இருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அது எப்படின்னா ஞாபகம் இல்லாம இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குண்ணா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் காரியம் நடக்கலையே எனக்கு வாக்கு ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும் சொன்னது சொன்னபடி நடக்கலனா அந்த இடத்துல நான் உறவு வச்சுக்கவே மாட்டேன் வெட்டி விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் கட்டுன பொண்டாட்டியா இருந்தாலும் சரி கூட பிறந்த தங்கச்சியா இருந்தாலும் சரி யாரும் விதி விலக்கே கிடையாது எனக்கு தயவு தாட்சிணங்கிற வார்த்தை என் வாழ்க்கை அகராதியிலேயே கிடையாது அது எனக்கு நல்லா தெரியும் எது எப்படி போனாலும் உனக்கு குடுத்த வாக்க காப்பாத்துறதுக்கு எனக்கு ஏழு நாள் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள ஏன் உயிரை குடுத்தாவது அவ உயிர் எடுத்துருவேன இது சத்தியம் ஏழு நாளா ஏழு நாள் வரைக்கும் என்னால பொறுத்துட்டு இருக்க முடியாது இன்னும் ரெண்டு நாள்ல இல்ல மூணு நாள்ல நீ சொன்ன ஆக்சிடென்ட் நடக்கணும் அவர் சாகணும் தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> 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 குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் அரசியலுக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லைன்னு உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நாம எதிர்பார்க்கிற சூழ்நிலை தானா உருவாகணும் காத்திருந்தா அரசியலும் பண்ண முடியாது வெற்றியும் கிடைக்காது நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலைய நாமளே உருவாக்குனாதான் அரசியல் பண்ண முடியும் வெற்றியும் கிடைக்கும் புரியுதுன்னா நல்லா புரியுது ஒரு அரசியல்வாதிக்கு வாழ்க்கைப்பட்டுட்டு இது கூட எனக்கு தெரியாது ஆனா எடுத்த கௌதன் தலையை குடுத்துட்டு மாட்டிக்க கூடாது பாரு அதனாலதான் கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னா நடக்காதுமே <laughs> நீ சொன்ன மாதிரி காரியத்தை அஞ்சே நாள்ல கச்சிதமா முடிச்சுட்டு நான் தைரியமா போயிட்டு வந்த நான் வரேன் சரி நீ 
உன்னோட நிலைமைக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் அம்மா தான் நினைச்சு அம்மா கூட பேசாம அம்மா சமைச்ச சாப்பாடு சாப்பிடாம சொந்த வீட்டுல ஒரு அண்ணிய மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அவர் உன்ன மன்னிச்சாதான் நீ மனம் திருந்தினதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் தயவு செஞ்சு அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு போயிட்டு <laughs> 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 இப்போ உனக்கு சந்தோஷமா அப்பா உன்ன மன்னிச்சிட்டாரு நல்லா சமைச்சு வை சரிண்ணா நீங்க ரெடியா கிளம்பலாமா என்ன கீதா ஏ சைலண்டா இருக்கீங்க என்ன இந்த எம்எல்ஏ வீட்டில் டிராப் பண்ண போறீங்கல்ல சாரி மேடம் சாரியா ஒரு <laughs> 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 நீங்க போக நினைக்கிற அந்த எம்எல்ஏ வீட்ட நான் ஒரு சிங்க கொகையா தான் நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க அங்க போக நினைக்கிறது வழக்கட்டாயமா ஆபத்து போய் தேடி கை கொடுக்கற மாதிரி மேடம் 
அதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்ல கீதா மறுபடியும் மறுபடியும் என்னோட தைரியத்தையும் இப்படி சந்தேகப்படுறீங்க அதுக்கு காரணம் உங்க உயிர் மேடம் மதிப்பு வாய்ந்த உயிர் இந்த சமூக நலனுக்காக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு உயிர் தெரிஞ்சே அதுக்கு ஆபத்து கொண்டு வர எனக்கு உடன்பாடு இல்ல சரி மேடம் ஓகே எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்க தைரியத்தை பாராட்டி நான் உங்களை கூட்டிட்டு போய் அங்க விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அவங்க கண்ணில மண்ண தூவிட்டு நீங்க அங்க தைரியமா இருக்கலாம் ஆனா வரப்போற நாட்களும் அது சாத்தியமாகுங்கிறதுக்கு என்ன மேடம் உத்தரவாதம் இருக்கு இத பத்தி நீங்க வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை மேடம் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரா என்னால கவலைப்படாம இருக்க முடியாது ஒருவேளை அவங்க உங்களுக்கு கொண்டுட்டா ஒரு மதிப்புள்ள உயிரை காப்பாற்ற முடியாம போன பாவியா நான் ஆயிடுவேன் அது மட்டும் இல்லாம இத்தனை நாளா நம்ம கஷ்டப்பட்டு அந்த எம்எல்ஏ உள்ள தள்ளு போட்டு வச்சு அத்தனை பிளானும் மண்ணோட மண்ணா போயிடும் கீதா என்னோட மிஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியல அத உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல இல்ல மேடம் அது எனக்கு புரியாம இல்ல எம்எல்ஏட அத்தனை அசிங்கத்தையும் ஆதாரத்தோட சட்டத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு முதல்ல நீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள போயி கொஞ்ச நாள் ஸ்டே பண்ணாதான் முடியும்னு நீங்க நம்புறீங்க அதுக்கு அவசியம் இல்ல நான் நினைக்கிறேன் நீங்க அங்க போகாமலேயே உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை ஆதாரத்தையும் என்னால கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியும் எப்படி ஜெயராஜ் மூலமா ஜெயராஜ் இன்னைக்கு அந்த கான்ஸ்டபிள் மாணிக்கத்தை மறுபடியும் மீட் பண்ண போறாரு நிச்சயமா மாணிக்கத்தை வச்சு ஜெயராஜுக்கு ஜெய் கார்த்திகோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும் ஜெய் கார்த்திக்கு வச்சு எம்எல்ஏட பழக்கம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜெயராஜ் தன்னோட புத்திசாலித்தனத்தை வச்சு எம்எல்ஏக்கு தெரியாம எம்எல்ஏ வாயில இருந்து ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் வாங்கி கொடுப்பாரு அதுல எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கு மேடம் தெரியும் பட் எனக்கு இந்த எம்எல்ஏ வீட்டுக்குள்ள போகவும் தெரியும் வரவும் தெரியும் உங்களால என்ன கொண்டு போய் விட முடியுமா முடியாத ஓகே மேடம் உங்க நிதானமும் தைரியமும் உங்களை காப்பாத்துங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதனால உங்களை நான் எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் இல்ல நாளைக்கு மார்னிங் வர மேபி நாளைக்கு மறுநாள் கூட வரலாம் என்ன கீதா வருவீங்கல்ல கண்டிப்பா வரேன் சரி சொல்லுமா என்ன விஷயம் நீ இப்ப என்ன ஐடியால இருக்க உன் மாமா சொத்து உனக்கு வேணுமா வேண்டாமா ஏமா அவ்வளவு பெரிய சொத்தை வேணாம்னு சொல்றதுக்கு நான் என்ன முட்டாளா நீ புத்திசாலியா இருந்தாதான் சொத்து முழுக்க நம்ம கைக்கு வந்திருக்குமே அதான் நடக்கலையே அது எப்படிமா நமக்கு சொந்தமாகும் 
நான் கீர்த்தனாவை கல்யாணம் பண்ணணும் கீர்த்தனாவை கல்யாணம் பண்ணாதான் கீர்த்தனாவை அவங்க அப்பா சொத்து எனக்கு சொன்னமாகும் ராமு நீ உன்னை புத்திசாலியா நினைச்சுக்கிட்டு அடி முட்டெல்லாம் நடந்துக்கிற பாரு இதனாலதான் நான் காலையில அண்ணன் கிட்ட நான் அவ்வளவுத்துக்கும் அவமானப்பட வேண்டியதாயிடுச்சு உனக்கும் கீர்த்தனாக்கும் நடக்கிற கல்யாணத்துல எந்த முட்டுக்கட்டி இல்லைன்னா அவ்வளவு சொத்துக்கு நீ தான் அதிபதி அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல ஆனா அந்த முட்டுக்கட்டைகளை நீ உடச்சி எறியறதுக்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்காம இருக்க பாரு எனக்கு அங்கதான்ப்பா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு காலையில எங்க அண்ணன் வந்து எப்படி திட்டினாரு தெரியுமா அவரை சமாதானம் பண்ணி அனுப்புறதுக்குள்ள எனக்கு போதும் போதும் ஆயிடுச்சு அந்த லதாவை தானே ஆமா நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த லதாவை போட்டு தள்ளுறது இப்ப சாதாரணமான விஷயம் இல்ல இப்ப நிலைமையே வேற ஆக்சிடென்ட்ல அவளை போட்டு தள்ளணும் நம்ம பிளான் பண்ணது போன ஆட்சியில ஒரு வாரத்துல ஆட்சியே மாறி போச்சு ஆட்சி மாறின கையோட அப்பாவுக்கு பதவியும் போச்சு இப்ப நாம ஏதாவது பண்ணணும் வச்சுக்கேன் கட்சியோட அடிமட்ட தொண்ணை கூட நமக்கு உதவியே பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா லதாவை போட்டு தள்ளுறத அப்படியே கைவிட்டலான்னு சொல்றியா யாருமா கைவிட சொன்னது ஆனா நாம ஒவ்வொரு காயும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நகர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்க இங்க பாருமா நீ நினைக்கிற மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ல போட்டு தள்ளுறது இந்த ஆட்சியில அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது நாம எந்த நாட்டோட எந்த மூல முடுக்குக்கு போனாலும் போலீஸ்காரங்க ஈஸியா நம்மளை பிடிச்சி கூட்டு வந்துருவாங்க இவ்வளவு ஏன் ஆட்சி கை மாறுற நாலே நாள்ல ஒரு முக்கிய புலி செத்து போனாரு இட்டன் கேஸ்ல எவ்வளவு ஈஸியா அவனை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சாங்க பத்தியா அந்த பேச்சல இப்ப எதுக்கு நிச்சயத்தார்த்துக்கு இன்னும் ஏழு நாள் தான் இருக்கு அதுல இன்னைக்கு ஒரு நாள் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் ஆறு நாளைக்குள்ள நீ லதா கதைய முடிக்கல கீர்த்தனை உனக்கு கிடைக்க மாட்டா தெரியும்ல அப்படின்னு மாமா சொன்னாரா அது மட்டும் இல்லடா லதா கதைய முடிச்சுட்டு போன் பண்ண சொல்லிருக்காரு அப்படி நம்ம செய்யல கீர்த்தனாவை பெரிய பிசினஸ் மேனு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவானே மிரட்டிட்டு போயிருக்காரு ஓ மாமா சொன்னத சொன்னபடி செய்வாருன்னு நான் உனக்கு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன்ல இப்ப என்ன செய்ய போற அத சொல்லு சரிமா டென்ஷன் ஆகாத இன்னும் ஆறே நாள் ஆறே நாள் அவளோட அஸ்திய காத்துல பறக்க விடுற அது நடந்தே ஆகணும் இல்லைன்னா ஐயாயிரம் கோடி சொத்து நம்ம கைய விட்டு போயிடும் அது ஞாபகம் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நான் மண்டையை போட்டுருவேன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ மா வாய ஆசப்பட்டாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எங்க அவ இருபத்தஞ்சு லட்சம் கேட்ட உடனே முடியாதுன்னு சொல்லிருக்கீங்களோ பயந்து போயிட்டா சார் அந்த அம்மா அம்சிக ஆகாசவாணி வந்து என் கடைய திறக்கலனா அந்த கடைய வேண்டான்னு சொல்லிருப்பேன் நல்ல வேலை என் கடைய காப்பாத்திட்டீங்க சார் என் கடைய காப்பாத்திட்டீங்க ஐயோ என்னையா நீ இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்ம ஊர்ல ஒரு இடம் வாங்கி பங்களாவே கட்டிடலாம் எதுக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நீ நல்லா இருக்கணும்னு தானே பரவாயில்ல சார் என் வாணிச்செல்ல வந்து ரிப்பனை வெட்டி கடைய திறந்து வச்சா தான் என் எதிர்காலம் நல்லா இருக்குன்னு புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அது போதும் சார் எனக்கு <laughs> 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 இது வரைக்கும் கந்து வட்டி வடிவேல் இருந்தா நீ இனி ஜவுளி கடை அதிபர் சுந்தர வடிவேல் அப்படிங்கிற பேரை வாங்க போற சந்தோஷம் தானே எல்லாம் உங்க கடைக்கன் பார்வைப்பட்ட நேரம் சார் எல்லாம் நீங்க போட்ட பிச்சர் சார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீ ஜவுளி கடை அதிபராயி மக்கள் மத்தியில செல்வாக்கு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எந்த காரணத்தை கொண்டு அந்த செல்வாக்க வீணடிச்சிட கூடாது எலெக்ஷன்ல நின்று எம்எல்ஏ ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மினிஸ்டர் ஆக வேண்டியதுல என் வேலை தான் நான் பாத்துக்கிறேன் சம்போ சிவ சம்போ சார் என் மனசுல வச்சிருந்தத வரிக்கு வரி அப்படியே சொல்லிட்டீங்க சார் நான் மனுஷங்களோட முகத்தை பார்த்து அவன் மனசை அப்படியே படிக்கிறவன் 
அப்புறம் எப்படி உன் எதிர்கால திட்டம் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாம போயிடும் மினிஸ்டர் வரைக்கும் சொன்னீங்க கடைசி வரைய கட்சிதமா மறந்துட்டீங்களே சார் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும் அவ்வளவுதானே ஆமா சார் அதுதானே முக்கியமான மேட்ரு அப்படி ஒரு ஆசை எனக்கு இருக்கிறது தப்பு இல்லையே சார் கவலைப்படாத அதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிடுவோம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஆனா நான் அரசியல கால் வச்சு சிஎம் ஆகணும்னா உங்க கடைக்கண் பார்வை மட்டும் பார்த்தாது சார் புரியுது முதற்கண் பார்வையும் பண்ணோங்கிற அது எப்போ பற்றுச்சியா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண நான் சொன்ன முன்னாள் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் மலேசியால இருந்து வந்ததும் நீ தான் அவருக்கு பிரதானமாவே இருக்க போற ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கு நீ தான் காவலாளி அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதனால இதெல்லாம் மறந்துட்டு வர இருபத்தி நாலாம் தேதி கடையை திறக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு போய் ஏற்பாடு பண்ணு போ சார் உங்க மனசு போல வாக்குறுதி அள்ளி கொடுத்துட்டீங்க இனிமே எனக்கு எந்த கவலை இல்லை சார் போய் கடையை திறக்க ஏற்பாடு பண்ற சார் வர சார் சந்தோஷமா போயிட்டு வா நிறைய சந்தோஷப்படு உன்னை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு என்ன காசா பணமா நான் அள்ளி விடுற நீ சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டே இரு நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறியோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த நீலகண்டனுக்கு துக்கம் தான் வெரி குட் மார்னிங் ஆமாமா நெக்ஸ்ட் வீக் தான் ஹியரிங் வருது கவலைப்படாதீங்க இனிமே வர ப்ரொசீடிங் அத்தனுமே நிச்சயமா நமக்கு சாதகமா தான் இருக்கும் நம்பலாமான்னு ஏன் சந்தேகப்படுறீங்க உறுதியா நம்பலாம் ஆட்சி மாற்றம் வந்ததுமே உங்களுக்கு நீதி கிடைச்சிருச்சு அரசியல்வாதிங்க அப்பாவி பொதுமக்களை மிரட்டி அநியாய ரேட்டுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து நிலத்தை அபகரிச்சாங்களோ அங்க எல்லாம் சிவ்வேரா ஆக்ஷன் எடுத்து நிலத்தை இழந்தவங்களுக்கு அவங்க நிலத்தை அவங்க கிட்டயே மீட்டு தரணும்னு சொல்லிருக்காங்க ஆமா இனிமே அரசாங்கமே உங்களுக்கு பக்க பலமா இருக்கும் நீங்க ஐம்பது வருஷமா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாரிச்சு வாங்கின நிலம் கண்டிப்பா உங்களுக்கே கிடைக்கும் நம்பிக்கையோட இருங்க அப்புறமா கூப்பிடுறேன் வாங்க சார் உட்காருங்க அப்புறம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எங்க சார் நானும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னா அது நீங்க மனசு வச்சா தான் முடியும் என்ன சார் உணன் ஏன் இப்படி தன்னம்பிக்கை இல்லாம பேசுறீங்க எனக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை போயிடுச்சு சார் நீங்க தான் எப்படியாவது தன்னம்பிக்கையோட போராடி என் குடும்பத்தையும் என்னையும் காப்பாற்றணும் சார் என்ன கடை கடைச்சாக்கணும் சார் அது உங்களால் தான் முடியும் சூழ்நிலை தான் உங்களை இப்படி பேச வைக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் எதிர்பார்ப்பை நான் நிறைவேற்றி வைப்பேன் அதே சமயம் எந்த காரணத்துக்காகவும் தன்னம்பிக்கை இழந்துடாதீங்க ஏன்னா மனுஷனுக்கு மிகப்பெரிய சுத்தே தன்னம்பிக்கை தான் சரி அந்த கந்து வெட்டி வடிவேல் உங்கள் கடையை திறக்க போகிறதா சொன்னீங்களே அந்த ஏற்பாடுலாம் எப்படி போகுதுன்னு விசாரிச்சிங்களா ஆ விசாரிச்சு சார் யாரோ பெரிய நடிகை வச்சு ரிப்பன் கட் பண்ணி கடையை திறக்க போறானுங்களா அதை லோக்கல் டிவியில் டெலிகாஸ்ட் வேற பண்ண போறானுங்களா என்ன சார் இதெல்லாம் கேட்கும் போது மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு எதுக்கு மூச்சு அடைக்கணும் இல்லை சார் எப்படியும் ஸ்டே கிடச்சிடும் அவன் கடை திறக்க முடியுதுன்னு நினைச்சான் போகிற போக பார்த்தா ஸ்டே கிடைக்காது போல இருக்கு ஒருவேளை அவன் கடையை திறந்துட்டானா அதுக்கப்புறம் எனக்கு கோவம் அவசியமே இல்லை ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நமக்கு ஸ்டே ஆட்டர் கிடைச்சிருச்சு